வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பொரி உருண்டா தான் எப்படி செய்ய போறோம்னு பார்க்க போறோம் இப்ப கார்த்திகை தீபம் வருது அதுக்காக நெய்வேதியம் படைக்கிறதுக்கு பொரி உருண்டை வந்து எல்லாருமே மெயினா செய்வாங்க அவங்க வீட்டுல இது பார்த்தீங்கன்னா புரிய உருண்டை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் தான் ஆகுமே ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த பாகு காய்ச்சிற பாதம் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டா போதும் அது அதுதான் மெயின் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே உங்களுக்கு ஈஸியா செஞ்சிடலாம் நீங்க இது வந்து கார்த்திகை தீபம் நெய்வேதியம் மட்டும் இல்லை நீங்க வந்து நார்மலா ஸ்நாக்ஸாவே நீங்க செஞ்சு வீட்டுல சாப்பிடலாம் குழந்தைங்களுக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட பாருங்க மூணு கப் பொரி எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு கப் பொரிக்கு ஒரு கப் வெள்ளம் போதும் இதுவே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்வீட் ஸ்வீட்டாகவே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ இஸ் டு ஒன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாம் அந்த எடுத்து வச்ச வெள்ளத்தை நம்ம வந்து பாகு காய்ச்ச போகிறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அந்த வெள்ளத்தை போட்டுடலாம் தண்ணி வந்து நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றுனாவே போதும் நான் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தான் ஊற்ற போகிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவு கால் கப் அளவு ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பாகு காய்ச்சலாம் இப்போ நம்ம இது நல்லா கரையிட்டோம் இந்த வெள்ளம் நம்ம இந்த கரைஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம் ஏன்னா இந்த வெள்ளத்தில் வந்து அழுக்கு தூசி ஏதாவது இருக்கும் கண்டிப்பாக கல் மண் அந்த மாதிரி அதனால் நம்ம இது மெல்ட் ஆகட்டும் நம்ம வடிகட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா நுரைச்சி வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இப்போ மறுபடியும் இந்த ஃபில்டர் பண்ண இந்த பாக நம்ம திருப்பியும் காய்ச்ச போகிறோம் கரெக்டான பதம் வர வரைக்கும் இந்த பொரி உருண்டைக்கு என்ன பதமோ அந்த பதம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை காய்ச்சணும் இப்போ நம்ம இது காய்ச்சிட்டு இருக்கிறப்பவே நீங்கள் சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் தான் நம்ம போட்டு செக் பண்ண போகிறோம் பதத்தை ஏலக்காய் பொடி வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நான் சேர்க்குறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு போட வேணாம்னா விட்டுடலாம் நீங்கள் சில பேர் சுக்கு பொடியும் போடுவாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் சுக்கு பொடியும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போடலாம் இப்போ பாருங்க இப்படி செக் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக அந்த பாகை எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் விட்டுருங்க விட்டுட்டு நீங்கள் கையை வச்சு அதை நல்லா இப்படி மூவ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது கரையக்கூடாது பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எல்லாமே கரையுது ஸோ இன்னும் நமக்கு அந்த பதம் வரலை இப்போ நம்ம திருப்பியும் குக் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பத்து செகண்ட் ஒரு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எப்போ வேணால் உங்களுக்கு பதம் மாற சான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கையில் வந்து இப்படி மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கரையலை கரையலை ஆனால் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கேதர் ஆகிட்டு வருது இந்த பதம் வந்து நம்ம அதிரசத்துக்கு எடுத்தோம் இந்த மாதிரி ஆனால் வந்து பொரி உருண்டைக்கு இந்த பதம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த பதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கையில் எடுக்க வரும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்க வருது அந்த உருண்டையை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வேணால் அந்த ஷேப் வந்து மாறும் ஸோ இது வந்து அதிரசத்துக்கு உரிய பதம் இப்போ நம்ம அதை இதில் போட்டு திருப்பியும் நம்ம கிண்டலாம் இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ அடுத்த பதத்துக்கு தான் நம்ம பொரி உருண்டைக்கு பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம திருப்பி செக் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்க நான் ஊற்றி திருப்பி செக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நல்லா அது அப்படியே பாருங்க இப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கூட கரையவே இல்லை அப்படியே ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டவ் எனக்கு பதம் வந்துருச்சு நீங்க அப்படியே விட்டீங்கன்னா அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த பதம் போயிடும் பாருங்க இப்ப நான் மூவ் பண்ணி பாக்குறேன் இப்ப இதை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா கல்லு மாதிரி நல்லா உங்களுக்கு பெரிய பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பாலை வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் பண்ண முடியாதுன்னா உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாத்த முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹார்டா இருக்கும் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு நல்லா ஹார்டா இருக்கு இது வந்து ஹார்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டங்குன் சத்தம் வரும் இந்த இந்த பதம் தான் வந்து பொரி உருண்டைக்கு உங்களுக்கு உடனே நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் சேர்த்துணும் ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் நீங்கள் போட்டால் போதும் இது ஏன் இது ஏன் நம்ம பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாகு ரொம்ப கெட்டியாயிரும் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கல அப்படின்னா அதனால் நீங்கள் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நீங்கள் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு பண்ணணும் இதை பொரி நம்ம மூணு இது எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல மூணு கப் அதை நம்ம சேர்த்து ஃபுல்லாக உடனே மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நீங்கள் லேட்டே பண்ணக்கூடாது அந்த சூட்லேயே இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போது இதில் வந்து நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பொருளையும் அந்த பாகு படுற மாதிரி மிக்ஸ்
நமக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணியில் கையை நினச்சி நினச்சி நம்ம வந்து தே நம்ம உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் சில பேர் வந்து அரிசி மாவில் கூட பண்ணுவாங்க உருண்டை பிடிப்பாங்க அரிசி மாவில் தொட்டு தொட்டு கையில் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட பிடிப்பாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து தண்ணியில் தொட்டு இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிக்கிறது தான் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்போ தான் என்னால் சூடும் பொறுக்க முடியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்து எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நாம் உருண்டை பிடிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷேப் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருங்க அந்த சூட்டில் இப்போ நான் பாருங்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் அந்த ஷேப்பை இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா எடுத்து இப்படி ரெண்டு கையால் நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு பந்து மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நிறைய செஞ்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியில் இப்படி நினச்சி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அரிசி மாவில் உங்கள் கையை டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூட செய்யலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சமாக செஞ்சுருக்கேன் உடனடியாக நாங்கள் காலி பண்ணிடுவோங்கிறனால நான் தண்ணியில் நினச்சி செய்கிறேன் எனக்கு தண்ணியில் நினைக்கிறது வந்து சூடு கொஞ்சம் பொறுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாகு காய்ச்சிற பதம் மட்டும்தான் முக்கியம் எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சிடலான்னு பாருங்கள் சூட்டோட சூட்டாக நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக வந்துடும் நீங்களும் இந்த பொரி உருண்டையாக இந்த கார்த்திகைக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் எல்லோரும் மறக்காமல் சப்